12 y 42 del mediodía. Y el director del programa... Eh, controversia que se emite los lunes a las 8 de la noche y que tiene programada para esta noche el segundo debate del Canal Capital la Televisión Pública de Bogotá con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá pues en pocos instantes va a presentar un comunicado precisamente por la no asistencia del candidato Enrique Peñalosa y sus declaraciones en contra del de Canal Público de Bogotá y los argumentos que sostienen su no asistencia al debate de esta noche y que también sostienen la no asistencia al primer debate que realizó el Canal Público de la Capital de la República Así pues que vamos a escuchar entonces a León Valencia. León, adelante, buena tarde. Comunicado de prensa, en calidad de director del programa La Controversia, que se emite los días lunes a través del Canal Capital, me veo en la necesidad de contestar los argumentos del candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para no asistir al debate citado por este espacio en alianza con el diario El Espectador, hoy lunes 5 de octubre a las 8 pm entre los aspirantes al cargo de burgomaestre de la capital, donde discutiremos sobre las propuestas e ideas que cada uno de estos tiene para preparar la ciudad hacia una etapa de posconflicto en el país. Al respecto me permito aclarar, doctor Peñalosa, que como director del programa La Controversia del Canal Capital, he trabajado con una sola línea y es la de darle espacio y cabida a todos los sectores ideológicos del país. No en vano hemos contado en los análisis y debates emitidos en este espacio con la presencia del señor procurador Alejandro Ordóñez, el del vicepresidente y hoy candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Francisco Santos, la exministra Marta Lucía Ramírez, el senador Antonio Navarro, el exalcalde Antanas Mocus, el doctor Carlos Holmes Trujillo, el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, los generales en retiro, la senadora Claudia López, la periodista Luz María Sierra, el senador Horacio Serpa, la doctora Clara López y demás personajes de diferentes tendencias políticas en la vida nacional. Por tanto, no es cierto, no es cierto que exista manipulación alguna del alcalde Gustavo Petro, como usted asegura en su comunicado reciente donde lo expone como la razón principal para no asistir al debate citado hoy por el programa La Controversia del Canal Capital y el diario El Espectador. ¿Puede usted, por razones electorales, utilizar su derecho a no asistir a los debates públicos que se realizan en los diferentes espacios para que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer las propuestas sobre los diferentes temas de la ciudad? Pero lo que no está bien es que trate de enlodar con acusaciones falsas el espacio que se ha programado para que los candidatos presenten sus ideas sobre un tema como el posconflicto, al que la ciudad no puede ser ajena por ser la principal receptora de víctimas del conflicto y donde muchos desmovilizados por cuestiones de seguridad se refugian acá, situación que no se puede desconocer y para lo cual se deben preparar planes y programas que permitan darle solución y construir una ciudad que al igual que el resto de territorios de Colombia le apuestan a la paz y a la reconciliación nacional. Conocedor de su preocupación por la ciudad, le reitero la invitación para que asista al debate programado por el programa La Controversia del Diario El Espectador y le dé a conocer a la ciudadanía sus ideas para que Bogotá se prepare para una etapa de posconflicto. Atentamente, León Valencia, director del programa La Controversia de Canal Capital.